Siete passi in avanti oggi sulla trattativa? Ma passi in avanti, oggi abbiamo continuato col tavolo delle trattative, ho notato da parte della società una condivisione sulle proposte che abbiamo cominciato a portare avanti, la prossima settimana cominceremo con un tavolo tecnico che ci sarà mercoledì e quindi avvieremo quello che è il processo che è già stato fatto con Total. Se parlato di compensazioni, il vostro obiettivo sarebbe quello di sbloccarle innanzitutto e poi aumentarle, giusto? Ma si è parlato di compensazioni e di altre cose, perché l'obiettivo che, che la Regione intende perseguire, lo ripeto ancora una volta, è sempre quello di tutelare ambiente, salute, ma soprattutto con l'assessore abbiamo voluto precisarlo, occupazione per i lucani quindi noi dobbiamo investire anche per le generazioni future dobbiamo creare con la società Eni come con Total eh, e dare la possibilità di eh, creare delle infrastrutture che servano poi per dare occupazione e che quindi rimangano sul territorio e rimangono soprattutto al popolo lucano Ma ci sono state delle aperture da parte di Eni o no? Ma è con Eni noi oggi abbiamo continuato, c'è piena condivisione eh, che chiaramente dovrà essere eh, ora eh, trattata sul tavolo tecnico, quindi c'è stata una disponibilità eh, direi molto, eh, vorrei dire totale da parte della società e quindi noi siamo fiduciosi di poter eh, realizzare questo anche in breve termine. Ecco, fino a un mese fa però questa disponibilità non c'era, cos'è cambiato nel frattempo? Ma guardi, non è vero che non ci fosse questa possibilità, forse c'erano stati dei punti di vista che dovevano essere meglio chiariti. Io ho notato invece la massima trasparenza, la massima eh, condivisione sui temi più importanti, quindi credo che poi a livello tecnico, politico, giuridico, diciamo, forse c'erano degli aspetti giuridici da chiarire, ma questi saranno chiariti sul tavolo tecnico. A proposito voglio anche dire che poi nel corso della riunione eh, c'è stata anche un'iniziativa che potrà essere nei prossimi giorni poi eh, vagliata e commisurata anche nel quantum da parte della società che si è resa disponibile, questo non fa riferimento sicuramente alle trattative, a fronte di questo disastro ambientale che si è verificato nel Metapontino e a Matera, una disponibilità della società a venire incontro alla popolazione colpite da queste avversità atmosferiche. E avete parlato anche con il Ministero dello Sviluppo Economico, ci sono delle novità rispetto al rinnovo della concessione? Guardi, io ho avuto delle interlocuzioni, come ho detto in Consiglio, con tutti. Ho interlocuzioni a livello di Ministero, a livello di eh, Eni eh, e quindi eh, abbiamo una serie di incontri che dovranno essere effettuati anche in questi giorni sempre nell'interesse del popolo lucano, che è un interesse prioritario in tutte le attività che vengono portate avanti.